como nuestra clase política todavía no ha salvado la asignatura de la negociación, se tornó difícil el acuerdo o se está tornando difícil el acuerdo, porque hay dos tipos de concertación. Una, la que está establecida en el Código Electoral, a la que adhieren el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico y otros partidos y movimientos, y otra concertación sinónimo de negociación y pacto entre los presidenciables, que es de, de hecho. El primero, particularmente yo no estoy de acuerdo porque es una concertación engañosa y democráticamente excluyente. Lo otro, a lo mejor no tiene la legitimidad del sufragio, pero tiene la legitimidad del convenio y de una distribución inteligente de roles y responsabilidades. Pero si no funciona la concertación y los acuerdos, es una fosforescencia de nuestra degradación de la clase política. Finalmente, en primer lugar, todo el mundo tiene el derecho a presentarse. Y es una entelequia eso de que si la oposición está unida le va a ganar al Partido Colorado. Esa es una visión en miniatura de la política nacional. Porque acá no se trata de combatir o batir electoralmente a un partido. Aquí lo que se trata es batir un modelo político. Este modelo político que permite que eso a vos te irrita tanto y a mí también. Este modelo que permite la penetración de poderes fácticos, de cooptación o copamiento de lo público y lo privado. Poderes fácticos ilegales y otros legales. Entonces, yo no creo, pero vamos a encontrar, en política siempre hay una solución. Pero nuestro código electoral es sumamente peligroso en ese sentido. Fíjate vos, vos y yo nos presentamos por la concertación. Ambos tenemos un caudal electoral fantástico. Vos perdés y te quedás sin nada. Y vos sos un jugador político de primera. Entonces es mejor vos presidente, yo vice, fulano diputado, el otro senador, el otro ministro. Eso sí, esto es inexcusable. Un proyecto político que nos difiera de los demás. Porque acá la alternancia también es una trampa del lenguaje. Porque alternancia es a veces media docena por seis. Acá lo que se trata es de cambio. ¿Qué, qué, qué, qué ganás vos si pones un partido en vez de otro? Este modelo vos sabés bien que económica, social, política y culturalmente está liquidado. Tiene el certificado de función. Claro, eh, eh, coincido. Eh, yo, no, coincido en la última parte de tu, de tu exposición, ¿verdad? Ahora... Yo, yo la tesis que estoy desarrollando esto, estos últimos, estas últimas semanas, te diría, meses, eh, es que el, el problema del acuerdo, creo yo, tiene, eh, eh, tiene el defecto de que elimina el debate. En, el, elimina el debate en términos de, de debate público, digamos. Hay debate entre, entre los actores, pero no en debate público. Entonces... Lo que ha ocurrido en nuestro país, y casi siempre, es que el debate público se traslada al Partido Colorado. Y entonces el Partido Colorado adquiere, como dicen ahora los políticos, les encanta decirle esta palabra, a mí no me gusta porque la había empezado a usar también. El Partido Colorado adquiere musculatura, porque los tipos son los que canalizan el debate nacional y lo hacen sin tapujos, se matan. Se... Y el debate nacional, ¿dónde está? En el Partido Colorado. En cambio nosotros... Siempre, nosotros te digo, lo, lo, eh, estamos eh, de, entre cuatro paredes, ¿verdad? Y cuando salimos de las cuatro paredes, el debate público se fue por otro lado. Eh, extrañamente, sos muy generoso con el lenguaje. ¿De qué debate me hablas dentro del Partido Colorado, donde es un partido colorado sin coloradismo? El debate no es de la altura que exige las circunstancias y el momento. Estoy de acuerdo que quienes no somos colorados tampoco nos caracterizamos por un nivel intelectual y político solvente. Y yo no sé si hay musculatura de, en, o en, en el Partido Colorado o en los demás partidos. Todo tiene que tener una especie de metabolismo muy especial. Pero si la propia democracia carece de musculatura y no sé si tiene una estructura ósea, por eso yo hablo de una nueva república. No solamente una nueva constitución, que es un trabajo jurídico, pero lo jurídico debe estar determinado por el convenio, por el pacto entre ciudadanos. Y ahí donde sí coincido contigo que mucha gente no está preparada para el debate nacional. ¿O te parece escuchar alguna vez 
en el debate colorado si cuál es la política de solucionar el endeudamiento fiscal. ¿Cuál es la propuesta y el debate sobre la estructura de la tierra? ¿Cuál es el debate y la propuesta en materia de seguridad nacional transversal que vos entendés muy bien? Es decir, te volviste muy obsequioso de repente. No, vos sabés que tenés razón. Eh, a lo mejor estoy dándole un eh, alcance que no debe la, a la palabra debate. Eh, eh, tal vez lo que debamos eh, referir con respecto a lo que pasa en el Partido Colorado es la discusión. Hay discusión vigorosa. Ahí está más cercano a la verdad. Eh, discusión. Hay una discusión vigorosa en el Partido Colorado. Y, por espacio de poder. Sí, por espacio de poder. Pero esa discusión se realiza en el Partido Colorado, no en, en los partidos democráticos. No en los otros partidos. No, no, eh, yo creo que el Partido Colorado eh, es un partido democrático. En los otros partidos.